হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদেরকে একটা নতুন রেসিপি শেখাবো সেটা হচ্ছে অমরাইস এটা একটা জাপানি ডিশ তো চলুন আজকে আমরা জাপানি ডিশ ট্রাই করে দেখি কিভাবে অমরাইস রান্না করতে হয় আর আমি এখানে খুব সুন্দরভাবে ডিটেলসে এটা দেখিয়ে দেব যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর কিচেন অফ সীমার সাথেই থাকুন চলুন শুরু করা যাক অমরাইস এই রান্নাটা বড় থেকে ছোট সবাই খুব পছন্দ করবে আর এইভাবে ডেকোরেশন করে দিলে তো পছন্দ না করে কোনো অপশনই নেই আর আশা করি খেতে আপনাদেরও ভালো লাগবে চলুন শুরু করা যাক অমরাইস হচ্ছে একটা জাপানি রান্না আর এটা তৈরি করতে খুব কম সময় লাগে আর খেতেও অনেক সুস্বাদু আর এটা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদের লাগছে রাইস এখানে আমি লবণ দিয়ে চালটাকে সেদ্ধ করে নিয়েছি অর্থাৎ ভাত রান্না করে নিয়েছি লাগছে লবণ গোলমরিচের গুঁড়ো টমেটো সস বা টমেটো পিউরি রসুন কুচি সামান্য এক টেবিল চামচ মতো রেড চিলি সস একটা বড় পেঁয়াজ ডাইস করে কাটায় এরকম ছোট ছোট করে আমি এখানে একটা কাঁচা মরিচকে কুচি করে নিয়েছি ডার্ক সয় সস লাগছে হাফ টেবিল চামচ মতো লাগছে বোনলেস চিকেন আমি এখানে কিউব করে কেটে নিয়েছি হাফ কাপ মতো ছোট ছোট করে লাগছে দুটো ডিম একটা বড় টমেটো এরকম ছোট করে কেটে নেয়া কিউব করে করে লাগছে গার্লিক পাউডার এটা যদি না থাকে আপনি আর রসুন বাটাটাও দিতে পারেন আর লাগছে তেল এবার একটি পাত্রে আমি এক টেবিল চামচ মতো রাইস ব্রান অয়েল দিয়েছি তাতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ মতো রসুন কুচি আপনি এখানে যে কোনো তেলে ব্যবহার করতে পারেন অথবা তেলের সাথে সামান্য একটু বাটার মিশিয়েও ব্যবহার করতে পারেন আমি শুধু তেল দিয়েছি এবার রসুনটাকে একটু ভেজে নিয়েছি তারপরে এতে দিয়ে দিচ্ছি কিউব করে কেটে রাখা চিকেনগুলো চিকেনগুলো হালকা একটু নেড়ে যখন এর কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ মতো গোলমরিচের গুঁড়ো আর সামান্য লবণ এবার এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটু ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি যেহেতু বোনলেস চিকেন তাই এটা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে এবার একটু নেড়ে নিলাম এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা কাঁচা মরিচ কুচি আপনি বাচ্চাদের জন্য রাঁধলে এটা বাদ দিবেন আর দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় পেঁয়াজ এটাকে আমি ছোট ছোট ডাইস করে কেটে নিয়েছি বা চার কোনা করে কেটে নিয়েছি আপনি একটু বড় করেও কাটতে পারেন এটাকে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি চিকেনটা এমনিতেই নরম হয়ে যাবে আলাদা করে কোনো জল দেওয়ার দরকার নেই কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় হাফ টেবিল চামচ মতো গার্লিক পাউডার এটা যদি আপনার কাছে না থাকে তাহলে আপনি হাফ টেবিল চামচ মতো রসুন বাটা দিতে পারেন এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ মতো রেড চিলি সস যাতে হালকা একটু ঝাল ফ্লেভার আসে আপনি বাচ্চাদের জন্য রান্না করলে এটা বাদ দিবেন অথবা যে কোনো হট সসও দিতে পারেন তবে আমি রেড চিলি সসটাই দিয়েছি এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় এক টেবিল চামচ মতো টমেটো সস আপনি এখানে টমেটো কেচাপও দিতে পারেন সব কিছু মিশিয়ে ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ মতো ডার্ক সয় সস আপনি ডার্ক সয় সস না থাকলে এমনি বাজারে যে লাইট সয় সসটা পাওয়া যায় সেটা দিতে পারেন 
সব মিশিয়ে নিয়ে নিচ্ছি এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি যে বড় একটা টমেটো স্লাইস করে কেটে রেখেছিলাম সেই টমেটোটা সবকিছু মিশিয়ে আর 1 মিনিট মতো ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি বা ভেজে নিচ্ছি এবার টমেটোটা নরম হয়ে গেলে তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য লবণ লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দিবেন আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু গোলমরিচের গুঁড়ো আমি এখানে টোটাল প্রায় 1 টেবিল চামচ মতো গোলমরিচের গুঁড়ো একটু বারে বারে ব্যবহার করেছি আমাদের এটা চিকেন এবং টমেটো এটা হয়ে গেছে এবার এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি ভাত রান্না করা এটাকে আমি লবণ আর জল দিয়ে ফুটিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ ভাতটা রান্না করে নিয়েছি এখানে আপনি যে কোনো চালই ব্যবহার করতে পারেন তবে বাসমতি চাল দিয়ে করলে সেটা বেশি ভালো দেখাবে অথবা বেঁচে যাওয়া ভাত দিয়েও করে নিতে পারেন ঝরঝরা ভাত হলেই হবে পোলাও চাল দিয়েও করতে পারেন আপনার টেস্ট অনুসারে এর ভিতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় এক টেবিল চামচ মতো টমেটো সস আর সামান্য একটু গোলমরিচের গুঁড়ো এবার সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি চালটা যেহেতু আমি লবণ দিয়ে সেদ্ধ করেছি তাই এখানে একবার লবণ টেস্ট করে দেখতে পারেন লাগলে দিবেন না লাগলে না ব্যাস তৈরি হয়ে গেল এখানে আমার লাগছে দুটো ডিম এর মধ্যে আমি সামান্য লবণ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি এটা একটু ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে যাতে এর ভেতর ডলা না থাকে এবার একটা চওড়া ফ্রাই প্যানে এটা যেটাতে অনেক বড় করে এটাকে ছড়িয়ে ভাজা যাবে সেরকম ফ্রাই প্যান নিতে হবে এর মধ্যে ডিমটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি চুলার আঁচটা একদমই লো হিটে রাখতে হবে কারণ আপনি যদি চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দেন তাহলে ডিমটা ফুলে উঠবে একদমই লো হিটে রেখে ডিমটাকে এভাবে চারিদিক দিয়ে সুন্দর করে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং খুবই লো হিটে এটাকে ভাজতে হবে দেখুন চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি এটাকে একদম লো হিটে ভাজি করতে হবে একটু সময় নিয়ে এবার এক পিঠ হয়ে গেলে সাবধানে এটাকে উল্টিয়ে দিতে হবে এবার অপর পিঠও একটু সাবধানে ভেজে নিতে হবে লো হিটে এবার একটা বাটি নিতে হবে আপনি যে কোনো বাটি নিতে পারেন ছোট বা বড় শেপের তবে একটু মাঝারি ছোট শেপে নিলে ভালো হয় কারণ তাতে করে ডিমটা সুন্দর করে কোট করা যায় এবার এই অমলেট করে ডিমটাকে আমি এই বাটির মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি সুন্দর করে বাটির শেপে দেখুন আর জাপানি এই অমরাইসের প্রধান বৈশিষ্ট্য কিন্তু এটা আর টমেটো সসটা এবার ডিম ডিম অমলেটটাকে আমি এই বাটির মধ্যে সুন্দর করে বসিয়ে দিয়ে তার মধ্যে রাইসটা দিয়ে দিচ্ছি এবার রাইসটা দিয়ে এটাকে একটু চেপে চেপে এঁটে দিচ্ছি যাতে করে শেপটা সুন্দর হয় আর চারপাশের এই যে ডিম অমলেট সেটাকে এরকম ভাজ দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু এটা তো এভাবে থাকবে না তাই উপরে একটা ছোট প্রিজ নিয়ে আমি এভাবে ওটাকে চাপা দিয়ে রাখব না হলে যখন আপনি অমরাইসটা উল্টাই শেপ দিবেন তখন এটা ফেটে যাবে এইবার এটাকে আমি একটা প্লেট দিয়ে ছোট প্লেট দিয়ে এভাবে ডেকে তার উপর ভারী কিছু দিয়ে চাপা দিয়ে রেখে দিচ্ছি মিনিট দু এক এবার একটা বড় প্লেট নিয়েছি আমি সার্ভিং প্লেট আপনি যে কোনো প্লেটে নিতে পারেন এবার ওই ভারী চাপা দেওয়াটা সরিয়ে নিচ্ছি ছোট প্লেটটা সরিয়ে নিচ্ছি এবার এই প্লেটটাকে এই ছোট ডিমের যেটাতে আমি ডিম দিয়ে শেপ করেছি অমরাইসের এটার উপর দিয়ে উল্টিয়ে নেব বড় প্লেটটা আমি ডিমের প্লেটের পর দিয়ে দেখুন এই যে সাবধানে উল্টিয়ে নিয়েছি আর ভাতগুলো অবশ্যই একটু চেপে চেপে বসাবেন না হলে এটা এরকম টান দিতে গেলে খুলে যাবে এবার খুব সাবধানে ধীরে ধীরে উপর থেকে বাটিটা সরিয়ে নিন দেখুন একদম পারফেক্ট হয়ে গেছে এবার টমেটো স্লাইস দিয়েছি সাজিয়ে দিচ্ছি আপনি আপনার পছন্দ মতো সাজাবেন আর হ্যাঁ অমরাইসের প্রধান বিশেষত্ব এই ডিম অমলেট করাটা এভাবে উল্টানো 
আর এই যে উপর দিয়ে টমেটো সস দিয়ে ডেকোরেশন করাটা ডেকোরেশন করে দিলাম আমি উপর দিয়ে টমেটো সস দিয়ে দেখুন এবার আপনি আপনার ইচ্ছে মতো সার্ভ করুন সাজিয়ে তৈরি হয়ে গেছে খুব সহজে আমাদের একটা জাপানি রেসিপি অমরাইস ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে বড়রা সবাই অনেক পছন্দ করবে দেখুন আমাদের অমরাইসটা হয়ে গেছে আপনারা সবাই এটা বাসাতে অবশ্যই ট্রাই করবেন এবার আমি একটা ছুরি দিয়ে এক সাইডে একটু কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি ভেতরটা দেখুন আমি এখানে প্রায় দেড় কাপ মতো চাল মানে ভাত ইউজ করেছি আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো এবং টেস্ট অনুসারে পরিমাণ কম বেশি করে নেবেন কোনো ব্যাপার না দেখুন সবাই একটু ট্রাই করবেন আর হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তৈরি হয়ে গেছে জাপানিজ ডিশ অমরাইস ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ